السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کو کے نیٹ ود میں جو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے اور نو ڈاؤٹ آپ لوگوں کا رمضان میری طرح بہت زیادہ اچھا گزر ہوگا میرا رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہے ماشاء اللہ سے پہلا اشراف جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے اور پتہ بھی نہیں چلا اتنی جلدی جو ہے روزے گزر رہے ہیں تو چلیں جی ہم آج کی ریسیپیز کی طرف چلتے ہیں میں آج لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے میٹھے بھلے اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ڈفرینٹ سی ریسیپی لے کر آئی ہوں کرسپی پٹیٹو ویلز ہیں پٹیٹو ویلز بائٹ کہہ لیں بہت مزے کے بنیں گے اور ساتھ میں لچھا پکوڑے لے کر آئی ہوں اور چلیں جی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں بٹ سب سے پہلے ہم بھلے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھلوں کے لیے جو ہمیں سب سے پہلے چاہیے وہ بیسن چاہیے میں نے ایک کپ لے لیا ہے بیکنگ پاؤڈر لے لیا ہے میں نے ون ٹی سپون نمک لیا ہے میں نے ہنس پہ ذائقہ یا ہاف ٹی سپون اور اجوائن بھی لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اور پانی ہمیں چاہیے اس کو اس کے مکسچر کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے میں نے ان تمام چیزوں کو ڈالا ہلکا ہلکا پانی ڈالنا ہے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا آپ نے ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ ایک ساتھ پانی ڈالیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ چیز بن جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ہلکا ہلکا ہاتھوں پہ ڈال کر اس سے پانی بنائیں اس کے بعد آپ نے انگلیوں کی مدد سے اس پیسٹ کو بنانا ہے آپ نے چمچ سے نہیں بنانا آپ اپنی انگلیوں کے سے اس کو اچھے سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری فنگرس کی موومنٹ کس طرح میں فنگرس کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے اس کو بنانے کے بعد اس کو پانچ چھ منٹ اس کو اسی طرح آپ نے انگلیوں کے ساتھ بنانا ہے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے آدھے پونے گھنٹے کے لیے اب یہ سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اگر یہ سپون ہے آئس کریم والا وہ لے لیں ادر وائز جو ہے آپ کے پاس جو سادے چمچ ہوتے ہیں وہ لے کر اس سے جو ہے آپ اس کی بالز بنا لیں اس سے تقریباً ایک کپ سے میری نو بالز بنی تھی یعنی نو بھلے بنے تھے آپ نے اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ فرائی کرنا ہے پہلے آپ ایک طرح ایک دفعہ آئل کو گرم کر لیا کریں پھر اس کو آپ نے سلو کر دیا کریں جب آپ چیزیں فرائی کر رہے ہوتے ہیں بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کر کے آپ نے اس کو نارمل پانی میں ڈالنا ہے گرم پانی میں نہیں ڈالنا جو ٹیپ واٹر ہوتا ہے اس میں ڈالنے اور اور بس یہ میں نے اس کو ڈال دیا تھا جیسے یہ نرم ہوئے تو میں نے اس کو ایک ڈش میں نکال لیا اب میں نے دہی لی ہے آدھا کلو لیکن اس میں میں نے چار ٹیبل سپون بھر کے چینی ڈالی تھی ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا چینی میں نے پسی ہوئی لی ہے بہتر ہے کہ آپ بھی پسی ہوئی لیں پسی ہوئی نہیں ہے تو آپ دوسری چینی بھی لے سکتے ہیں بس اس کے بعد میں نے اس دہی کو ڈالا مجھے دہی ڈالنے کے بعد لگا کہ کم ہے تو میں نے آدھا کپ دہی اور لیا اور اس میں ایک چمچ دہی چینی اور ڈالا اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس کے اوپر ڈال لیا تھا دہی ہمیں ٹھنڈا چاہیے آپ نے ٹھنڈا دہی ڈالنا ہے ٹھنڈا دہی ڈالنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ صحیح اچھے سے کور نہیں ہوئے تو آپ سائڈوں سے دہی اٹھا کر بھی ان بھلوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں جی اب ہم چل رہے ہیں باقی لازمات کی طرف جس میں دھنیا ہے مرچیں ہیں چاٹ مسالہ ہے بھلا مسالہ ہے املی کی چٹنی آلو بخارا کی چٹنی ہے اور ہری چٹنی ہے تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ڈالنا ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بھلوں کا مسالہ سکھایا تھا وہ والا ایک چمچ ٹی سپون آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے چاٹ مسالہ کسی بھی برانڈ کا آپ لے لیں وہ بھی ون ٹی سپون ہمیں چاہیے وہ ڈال دینا ہے اس پہ میں نے ہری مرچیں ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر گرین چٹنی جو آلریڈی میں آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہے چٹنیوں والی ایپیسوڈ میں اور یہ جو سیم اس کو آپ نے دو سے تین چمچ لے لیں گے جتنی آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں یہ جو ہے املی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی آلریڈی آپ لوگوں کو سکھا چکی ہوں یہ بھی آپ نے پانچ چھ چمچ ڈال لینی ہے جتنی آپ کو اچھی لگے دین میں نے اس کے اوپر دھنیا ڈالنا ہے اور پھر میں نے وہی مسالے جو دہی بھلا اور چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو جو ہے فریج میں رکھ دینا ہے ٹھنڈا ہونے کے لیے اور افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ اس کو نکال لیں اب ہم چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف جو ہے کرسپی پٹیٹو ویلز اور اس کے لیے ہمیں چاہیے دو کپ میدا جو ہم ڈو بنائیں گے اس کے لیے نمک ہمیں ہنس ذائقہ اور آئل ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون اس کے بعد فلنگ میں جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہمیں کٹی لال مرچ چاہیے ڈیڑھ چمچ گرم مسالہ چاہیے آدھا چمچ کالی مرچ چاہیے آدھا چمچ نمک ہنس ذائقہ سفید مرچ آدھا چمچ کٹا بھنا زیرا ہمیں چاہیے ڈیڑھ چمچ پسی لال مرچ چاہیے ہمیں آدھا چمچ اور چکن ہمیں چاہیے بوائل جو ہے تین سے چار چمچ اور آلو میں نے تین سے چار لے لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے کدو کش کر لیا تھا اور پیاز ہمیں چاہیے چاپ آدھا پیاز اور ہری مرچ جتنی آپ کو ان کو ضروری ہوں اور ایک لیمن اور یہ میدہ ہمیں چاہیے پیسٹ بنانے کے لیے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم اس کی ڈو کو جو ہے گون لیتے ہیں میں نے نمک ڈالا دو چمچ میں نے ڈالے اس میں آئل
और गूनने के बाद इसको भी हमने जो है आधा पौना घंटा सेट करने के लिए रख देना है आपने इसको फौरन जो है आ, नहीं करना इस्तेमाल नहीं करना आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं हल्के हाथों से इसको जो है गून रही हूँ और बस आपने जो है इस बात का ख्याल रखना है फिर कह रही हूँ कि आटा सख्त नहीं होगा आटा सख्त होगा तो ये बनेगा नहीं उसके बाद मैंने इसको बस हाथों पर ऑयल लगाना है और इसके ऊपर लगा इसको मैंने सेट होने के लिए रख देना है और एक बात याद रखें कि इस तरह का गूंदा होना चाहिए कि आपको नीचे जो है खुशका ना लगाना पड़े अब हम ऑयल गरम करते हैं मैंने बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैंने जो है प्याज डाल देने हैं जो हमने लिया था एक आधा प्याज लिया था और उसको हमने चॉप कर लिया था और उसके बाद इसको हमने सौते करना है प्याज को फ्राई नहीं करना बहुत ज़्यादा हरी मिर्च डाल देनी है इसको भी सौते करना है इतना कि ये बस नरम हो जाए और उसका जितना भी पानी है वो जो है ड्राई हो जाए प्याज का उसके बाद जो है आप किसी भी तरह की फिलिंग बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप आलू के साथ बनाएं बट आपने जो भी फिलिंग बनानी है वो ड्राई फॉर्म में होनी चाहिए आपकी फिर मैंने इसमें चिकन डाल देना है दो से तीन चम्मच लिए ज़्यादा नहीं आप सारा चिकन भी डाल सकते हैं यह आपकी मर्जी उसके बाद हमने जितने भी मसाले थे हम सारे डाल देंगे जो हमारे पास मसाले थे जिसमें कुटी लाल मिर्च थी पिसी लाल मिर्च थी सफेद मिर्च थी काली मिर्च थी गरम मसाला था और नमक था अब इसमें हमने लेमन डाल दिया है आप उनके पास अगर लेमन नहीं है तो खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं उसके बाद आपने क्या करना है इसको भी अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद हमने जितने भी आलू थे इसको डाल देना एक बात याद रखें कि आलू बहुत अच्छे से मैश हुए होने चाहिए अगर अच्छे से मैश नहीं होंगे तो फिर वो अच्छे से जो है ये हमारी जो है फिलिंग नहीं बनेगी अब आपने इसको अच्छे से फिर से आपने मैश कर लेने अगर आपके पास मैशर है तो उससे मैश कर लें आपने इस मिक्सचर को बहुत स्मूथ सा जो है एक मिक्सचर बनाना है और इसी तरह जैसे आप देख सकते हैं कि आपने स्पून की मदद से इसको अच्छे से दोबारा से आपस में मिक्स करना है अब इसको आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है आपका ये मिक्सचर गर्म नहीं होना चाहिए अब हमने लई बनाई मैंने चार टेबल मैदा लिया और उसमें पानी डाल लिया पौना ग्लास और इसकी एक लई बना ली अब हमने क्या किया है कि हमारी डो सेट हो चुकी है हमारा मिक्सचर बिल्कुल ठंडा है मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ये बात याद रखें थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो आपके ये व्हील्स अच्छे से नहीं बनेंगे अब आपने जो है रोटी बेल लेनी है जिस तरह आप रोटी बेल लेते हैं उसी तरह आपने बेलनी आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे खुशका नहीं लगाया आपने भी नीचे खुशका ऑयल घी कुछ नहीं लगाना इस बात का आपने ख्याल रखना है अब मैंने इसको यहाँ पे स्प्रेड कर लेना है जो हमारा फिलिंग थी अगर आप किसी सही से स्प्रेड नहीं हो रही इवन स्प्रेड नहीं हो रही तो आपने क्या करना है कि बेलन के ऊपर ऑयल लगाना है और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और आप देख सकते हैं कि साइड मैंने थोड़ी सी छोड़ी हुई है आपने भी ऐसे छोड़नी है उसके बाद आपने बड़े आराम से इसको रोल कर लेना है और जो लेई हमने बनाई थी मैदे की उसको आपने लास्ट में वो जो बिल्कुल एज है वहाँ पे लगाकर इसको सील कर देना है और फिर आपने हाथों की मदद से इसको रोल करना है और साइडों को भी आपने देख सकते हैं कि किस तरह अंदर आप कर दें और इसको भी सील कर दें अब इसकी आपने तेज छुरी से कटिंग करनी है अगर छुरी तेज नहीं होगी तो आपके ये खराब हो जाएंगे उसके बाद आपने हाथ पे हथेली पे लेना है और उसको प्रेस कर देना है दैट सेट इतना सा ये काम था अब ये मेरे सारे बने हैं अभी ये मेरे पास एक डो के बने हैं अब ये मेरी दूसरी डो पर है और इसको भी मैं रेडी कर लूंगी बाद में और चले जी अब हम फ्राई कर लेते हैं इसको मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था अब ऑयल मेरा गरम हो चुका है तो इसमें मैंने क्या करना है कि जो ये पेस्ट हमने मैदे का बनाया था आप देख सकते हैं कि मैंने पतला रखा था और आपने भी पतला रखना है अगर आप गाढ़ा रखेंगे तो इसकी सारी लुक खराब हो जाएगी जो हमें चाहिए तो आपने इसको पतला रखना है बस इस बात का बहुत ख्याल रखना है अब आप इसको मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई कर लेना है जब ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाए तो आपने इसकी टर्न को चेंज कर देना है इसी तरह जो है मैं सारे बैच जितने भी बने थे मैं तैयार माशाला से बहुत ज्यादा बने थे दो कप में ये काफी ज्यादा क्वान्टिटी बन चुकी थी आप लोग चाहें तो एक कप से भी बना सकते हैं काफी होंगे आप लोगों के लिए बस चीज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लेना है निकाल लेना है और इसी तरह मैंने सारे फ्राई कर लेने हैं और ये बहुत मजे के थे स्टफिंग आप कोई भी कर सकते हैं आप लोगों को ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी इनशाला तो चले जी हो गई है हमारी रेसिपी तैयार आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है अब हम चलते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ है जो है लच्छा पकोड़े आ, मैंने क्या किया कि आलू को मैंने दो तीन आलू लिए उनको पतला पतला इसी तरह काट लिया है ठीक है आप लोगों ने इसी तरह काट लेना है फिर उसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था प्याजों को भी मैंने इसी तरह बारीक बारीक काट लेना है हरी मिर्च भी मैंने सेम इसी तरह काटी है मैंने दो प्याज लिए थे तीन आलू लिए थे और मिर्चें जितनी आप लोगों को पसंद है और हरिया हरा धनिया चॉप ये भी आप लोगों को जितना पसंद हो कम ज्यादा ये आप लोगों पर है उसके बाद हमें जो मसाले चाहिए इसमें जो है हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए हल्दी चाहिए आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च चाहिए आधा चम्मच जीरा हमें चाहिए दो चम्मच अजवाइन चाहिए आधा चम्मच कसूरी मेथी चाहिए दो चम्मच और साबत धनिया हमें चाहिए 
तीन टी स्पून ये मैं टी स्पून की बात कर रही हूँ फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो मैया मंडस हैं ये टी स्पून के हैं तो ये हमें सारे मसाले चाहिए उसके बाद हमें चाहिए बेसन जो मैंने लिया है एक कप जो हमारा बेकिंग वाला कप होता है मैंने उससे इसको जो है मैयर किया था तो एक कप हमें बेक चाहिए और दो से तीन चम्मच हमें मैदा चाहिए और सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक बाउल लेना है और उसमें हमने ये अभी मैंने नमक यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि नमक हमने कब डालना है अब मैंने आलू डाल लिए हैं ठीक है आप देख सकते हैं कि आलू बहुत अच्छे से ड्राई हैं आप लोगों ने भी इसी तरह ड्राई बेशक आप चार घंटे पहले पका के बना के ये मिक्सर रख लें आप लोगों का कभी पानी नहीं छोड़ेगा बस आपने छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना है कि आलू में पानी ना हो और नमक नहीं डालना आपने बस ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ये मैं डाल दूंगी सिंपल सी रेसिपी है उसके बाद ये जितने भी हमारे मसाले थे ये मैं सारे मसाले डाल दूंगी आप अपनी मर्जी से भी मसाले डाल सकते हैं ये हल्दी मेथी और मिर्चें कुटी पिसी और अजवाइन और जीरा वगैरह था ये जितनी भी चीज़ें थी मैंने अब डाल है उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेसन और बेसन डालने के साथ इसमें मैंने तीन जो है चम्मच जो है इसके डाल दिए हैं मैदा के इससे जो है ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेंगे पकोड़े इसके डालने का मकसद ये था उसके बाद हम बेसन डाल देंगे पहले मैंने थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि हम एक बार मिक्स करके चेक कर लेंगे कि हमें कितना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में अगर होगा तो आपका अच्छा लच्छा पकौड़ा बनेगा अदरवाइज़ वो सेम वैसे ही मिक्सर सब पकौड़े बन जाएंगे जो हम रेगुलर बनाते हैं तो अभी मुझे ये थोड़ा सा बेसन कम लगा था तो मैं बाकी डाल दूंगी तो दैट्स मीन कि इसमें पूरा एक कप जाएगा अभी मेरी आवाज वॉइस ओवर करते हुए बैठ रही है क्योंकि मेरा इस वक्त रोजा है रोजे के टाइम में कर रही हूं तो पानी भी नहीं पी सकती सो so प्लीज इसको जो है आप लोग इग्नोर करिएगा उसके बाद जो है मैंने इसको रख देना है ठीक है अब मैं मैं इस मिक्सचर को ना सुबह ही बना लेती हूँ तीन चार घंटे के लिए रख देती हूँ अब मैंने नमक डालना है फ्राई करने से थोड़ी देर पहले एक चम्मच ठीक है और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है बिलीव में आपका ये कभी पानी नहीं छोड़ेगा आप तीन घंटे चार घंटे जब चाहें आप इसको बना के रख सकते हैं तीन से चार घंटे पहले बस फ्राई होने से पहले आपने इसको नमक डालना है इसमें बस जी अब ऑयल गर्म हो चुका था इसको मैंने फ्राई कर लेना है और आपने इसको जो है मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जितनी भी चीज़ें होती हैं इसको बहुत ज़्यादा फ्राइज के अलावा सब चीज़ों को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है बाद में इसको हाई कर देना है आपने बट पहले आपने मीडियम रखना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके और आप कि आपको इनकी लुक की बता रही होगी कि ये कितने क्रिस्पी बने थे इसी तरह मैंने सारे जो है फ्राई कर लिए थे और फ्राइंग का काम ऑब्वियसली सब लोग जो है अफतारी से कुछ देर पहले करते हैं और जरूरी नहीं है कि ये पकोड़े आप सिर्फ जो है अफतारी में बनाएं जब मौसम अच्छा हो बारिशें हो रही हो फिर भी पकौड़े बहुत मजे के लगते हैं और ये मेरे पकौड़े रेडी हो चुके हैं मेरी तीनों रेसिपीज रेडी हो चुकी हैं इसके अलावा भी जो डेली बेसिस पे जो रेसिपीज होती हैं जिसमें चाट हो गई या बाकी पकौड़े किस्म के जो पकौड़े होते हैं तो ये मेरा दस्तरखान है छोटा सा जिसमें है मीठे दही भले तैयार हो चुके हैं बहुत मजे के बने थे इसके बाद हमारे जो क्रिस्पी पोटैटो व्हील्स हैं आप लोगों ने ये जरूर ट्राई करना है और मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को ये कैसे लगे और ये हमारे लच्छा पकोड़े हैं ये फ्रूट चाट जो डेली बनती है हमारे घर में और मैं ऑलरेडी रेसिपी दे सक दे चुकी हूँ आप लोगों को यहाँ पे ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं गोल गप्पों का सामान है और बिलीव नहीं वॉइस ओवर करते वक्त मेरे मुंह में इस वक्त पानी आ रहा है रोजे में कुछ भी नहीं कर सकते आप और ये सादे आलू के पकोड़े जो हमारे घर में डेली बनते हैं और खजूरें जूसेज वगैरह वो जो है दूसरी साइड पर पड़े होते हैं इन मैं आप लोगों को कम्प्लीट किसी दिन अपना टेबल की पूरी लुक दिखाऊंगी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी आप लोगों ने ट्राई करनी है अपना फीडबैक देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे अपना ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफा